Mr. President, when it comes to the environment and our natural resources, we have to remember that we cannot turn back time. Pag nangyari na, nangyari na. Ang hirap bawi ng mga nasisira sa ating kalikasan. Where am I coming from? Last week, we were all shocked to see photos and videos of a resort in the middle of the Chocolate Hills Nature Park in Bohol. Captain Peak Resort had multiple pools, villas, and slides embedded on the hill. If you've been to Bohol and have seen the untouched beauty of the Chocolate Hills, magagalit po talaga kayo. I took up this concern in my radio program last Thursday after the show was aired and streamed online. Ang dami po akong nakuwang sumbong ng iba pang mga tourist sites at protected area na di nababantayan ng maayos. Pero naalarma po ako na may isang mountaineering group na tinawag ang atensyon ko sa nangyayari sa Mount Apo ng Davao. From the tiny hills in Bohol, nais ko po dumako sa Mount Apo ng Davao. Ayon sa kanila, madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Ito ra po ang Twin Mountain View Resort, Monte Frio Resort at Villa Recurso. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Kung pagbabasihan po ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo. I am concerned about this because just last year, President Bongbong Marcos Jr. ordered the preservation of Mount Apo as it vies for its inclusion in the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO, the list of World Heritage Sites. This statement of President BBM was sometime in October 2023. At dahil dito, parang nasilaban ang mga upuan ng mga taga PAMBI, or Protected Area Management Board na Mount Apo. By November 2023, agad silang nagpatawag ng meeting upang aksyonan daw ang mga illegal structures without permits in the multiple use zones of Mount Apo and look into decline in the forest cover. Ang tanong ko po, paano nakalusot itong mga illegal structures na tinawag nila? Imbis na magpatupad ng mga positibong aksyon para protektahan ang Mount Apo, sila po ay nag-implement na lamang ng ban aid solutions sa mga nakalusot na violators. Nung tinawagan po namin itong chairperson ng PAMBI ni Attorney Mercedes Dumagan sa Mount Apo, ang sabi niya, may action plan na daw po silang paced out in two years. Ito po yung action plan nila. Paced out in two years. Ibig sabihin, bibigyan po ng two years na palugit Ito mga illegal structures and occupants a strict protected zone. Bakit hindi agad-agad? Bakit mag-aantay pa tayo ng two years at alam naman natin na yun ay illegal na mga structures at meron na order sa Presidente? Mr. President, noong 2018 nagkaroon ng survey and protected area superintendent ng mga illegal establishments at plantations sa Mount Apo. Pero limang taon nang nakalipas hindi pa din naalis ng lubusan ng mga structures at bibigyan pa sila ng two years pacing out period. In 2020, the Mindanao Development Authority flagged illegal mining operations and illegal cutting of hardwood trees inside the Mount Apple protected area. It was confirmed at that time that local officials protected by some army soldiers were behind the mining and clearing operations of forest areas. Ginagawa nila ito upang maglagay ng banana plantation. Marami pang problema ang bumabagabag sa Mount Apo. Tulad na lang ng land conversion for settlements, water pollution, introduction of foreign exotic species, presence of large communities, increasing population, destructive and an inappropriate livelihood and poverty in the area. Ano ba talaga ang silbi nitong pambineto? 
Bakit mukhang parang display lang sila sa mga protected areas natin? Katunayan, last year, tinawag ko din po atensyon ng Pambi dahil sa nangyari sa may Masungi Geo-Reserve na matatagpuan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape, which is a wildlife sanctuary. Meron po kasing structure na naitayo doon dahil sa planong windmill farms. Wala pang permit pero may mga struktura na doon sa lugar. At hindi rin po nasunod ang pagkakaroon ng certification precondition mula sa National Commission on Indigenous Peoples. Hanggang ngayon, ang pambi ay nakanganga at tila hindi alam kung anong gagawin. Samantala, sa San Marcelino, San Narciso at San Felipe Zambales, may mga nagaganap na seabed quarrying and onshore black sand mining na pinayagan ng DNR. Ang dampal, dal, dalampasigan na ito sa Zambales ay pinagkukuhanan po ng hanap buhay ng maraming mga bangush fish fry farmers. Sila mo'y kumikita ng 5,000 hanggang 13,000 pesos per day. Pero ngayon, nanganganip po ito dahil sa quarrying at black sand mining. Tourist destination din po ito para sa mga surfing community. Pero nababaliwala po ito. Ang mga Environmental Compliance Certificate o ECC ay na-issue online. Online po ang pag-i-issue na ngayon, mabilisan na. Without the conduct of site visits or verification of data on the ground or to fact-checking with local stakeholders. The problem, Mr. President, is turuan ang kalakaran pagdating sa ating pangangalaga ng kalikasan. Naging pastime na po ng DNR ang magtututuro. Nakakapikon kasi we enacted several laws mandating several agencies, including our LGUs, to ensure that our protected areas are preserved. Pero imbis na madami ang nagbabantay, lahat ay nagtuturoan lang kung sino ba talaga may kasalanan. Tila baga nagiging bantay sa lakay sila. Ang LGU, tinuturang DNR na nag-issue ng ECC. Ang DNR naman, tinuturang LGU na nag-issue ng business permit. Ang PAMBI samantala, tinuturo ang indigenous peoples dahil sila daw ang namamahala sa ancestral lands. Ang IPs, tinuturo naman ang PAMBI na hindi naman daw sila kinukonsulta. Ano ba talaga kuya? Sino ba talaga sa inyo? In the end, sino gumagawa ng trabaho ng gobyerno? Ang taong bayan. Mukhang tila ang netizens ang mas masipag magbantay. Ito mga non-government organizations or NGO na very passionate with our, 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 with our environment ang isa po sa mga nagbabantay. It is very embarrassing that those who we authorize to protect our environment are the number one violators dahil sa kanilang kapabayaan or sadyang pagpikit sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanilang ahensya. Nagtatanga-tangahan po sila or tanga sila sa ngala ng salapi. Mr. President, the Expanded National Integrated Protected Area Systems or INIPAS Act of 2018 law provides for special prosecutors and retained counsels for violation of the INIPAS law. Ang tanong ko, may mga nakasuha na ba ng mga violation ng INIPAS Act? Meron na bang napanagot? Ito mga pabayang government officials, mukhang wala pa rin po. Mukhang inutil po itong batas na ito. I'm sorry, pero yan po ang nakikita ko unless they can prove that they are not and show ng mga uh, uh, ebidensya na they're acting on against, they're doing actions against all these violators, especially itong special prosecutors and retained counsels for violations of INI PASA. Mr. President, I commend my colleague, Senator Nancy Binay, for immediately filing a resolution calling for the legislative inquiry on the matter concerning Chocolate Hills. 
I hope that we could also look into other nature reserves and parks that are also being overlooked by the DNR. Lalo na po itong Mount Apo. Tama na po ang turuan. Dapat po, ako ang obligasyon. Kasi sino po ba ang may kinabang kundi tayong lahat din naman. Ang ating mga anak, apo, at susunod na henerasyon. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Maraming salamat, ha, Senator Tufo. Meron din akong idudulog. Baka pwede niyo isama yung sa Upper Marikina River Basin Protected Watershed na bandang Sierra Madre dahil ako po yung nag, uh, nagmumotoclos dyan. Uh, dapat yan, protected watershed ng Sierra Madre pero may mga gwardiya na, may, nag, may mga bakod na at ayaw na kami pakasukin. So, we should learn from the lessons of Ondoy. Uh, Senor Rafi, no? pakisama nyo na rin po ito yes. dahil ako mismo ay naka-experience, hindi kami pinapapasok, dapat ho nakakaikot kami sa Sierra Madre. Tama ka, Mr. President. Yan yung Masungi G-Reserve. Ah, ito po yung sa tanay yung Masungi pero ito po sa ay, Tipolo, Sierra Tipolo Madre naman. mismo. Sige. Sierra Madre mismo ito, uh, Sen. Rafi, para magandang Thank you, mapping Mr. President. Thank you, po. Thank you, uh, Senator Rafi Tulfo and our distinguished uh, Deputy Majority Leader. Mr. President, uh, may I move that we refer the privileged speech of uh, Senator Tulfo to the Committees on Environment, Natural Resources, and Climate Change, and Local Government. So move, Mr. President. The objection, there being none, so referred. Thank you, Mr. President.